依玲姐，她不会不来了吧？依玲姐，要不你去忙吧，我们站门口等。来了，来了，你也来了。是啊，你都通知了，我当然会来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了。我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫。别误会啊，不是奉子成婚。小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动的不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了。大房子还没有着落，我在会计师事务所也升职了，一起跟林伟为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思拧成一块往前走。现在想起来，那段日子是苦点但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总的单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总，到现在我都感激你，谢谢。为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作。去照顾韩总的妈妈，是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总，硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实，我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道。是吧，老同学？但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样认为事业最重要，但是结婚以后有了孩子，我觉得林太太才是第一位的。依林。我得给你封一个模范贤内助。<笑>行啊，谭总，谢谢。来，大家接着看。聪明姐吗？我也是没有办法了，孩子们呢都不接电话，我只有打给你了。都不接
，他们都没在家呀。那那你知道他们去哪儿了吗？我也不太清楚，好像说是给林伟过生日什么的。哎，都这样了还给他过生日啊？那你知道去哪儿给他过生日吗？嗯、呃，小丫结婚那个地方叫翠明路，嗯、呃，什么荷塘月色？哦哦哦，知道了。三十岁，我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场，坐过山车，他恐高，林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了，说这样感觉。他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁，我三十五岁，林伟三十六岁。十九岁到三十五岁，十六年。时间真的过得很快，好吧，下面就请我们的男主角上台吧。为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个。付老付老去，这脾气。这可是你们说的啊。可是现在。三十五岁，我老公背着我，跟他们公司的财务总监，我的老同学秦山，走到了一起。十六年前，我也青春逼人，现在青春不在了，我只剩下一肚子的怨气，我不能就这么过下去。秦山，我可以把我的老公让给你了。我现在放手了。林伟，你等一下，我有话还没说完。需要把这些都说出来，不然我会疯，会死。我不允许自己就这样被你悄悄抛弃，玉坤。用这种形式把你对我的伤害还给你
生日快乐依林，你可记得走？走你的心。你们的十年的照片，很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些。我一直以为，林伟是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近，公司有些传言。我都没信，可我不多说什么了。今后的路还很长你怎么不说话呀？你不是电话里跟我说要跟我谈小莫的事儿吗？那就谈吧。既然都说到这一步了，那咱们也都别藏着掖着了。怎么可能会把小莫给你呢？这个问题连想都不用想，你根本就没有资格。是，我是没有资格说这样的话。我只是觉得咱们，咱们俩分手以后，你一个人带着孩子太不容易了。家里的房产、现金你都可以拿走，我就只想把孩子带走就行了。你听说哪个孩子跟后妈在一起能生活的幸福呀？小莫是我一手带大的，他从小到大，所有的事情都是我在照顾。他已经习惯了跟我生活在一起，而且我们俩之间没有必要较劲。要想到孩子的感受，我不想让他因为这件事情改变他自己的生活环境。
是清楚的。心思的，想回归这个家庭。我希望我们的生活还能像以前一样，但是我真的没想到你会那么做。咱们俩之间起码的唯一的一点信任都没有了。我承认，那件事情是我的错。但是也不足以，是能让你跟青山走到一起的理由。行了，都已经过去了，别再说这些了。既然我们已经谈好了，也已经这么决定了，那咱们就痛快点儿。明天就去民政局把事儿办了吧，就明天。你就没有什么话想对我说吗？走了。哎，依林。十多年了，咱们两个终于在一起了。明天你就搬过来住吧。啊，青山，不是都离了吗？怕什么呀？公司那边的同事，我想过几天也就忘了。咱们俩的事儿，公司上上下下几乎全知道。我们又在同一家公司，今后抬头不见低头见。你觉得这样合适吗？那你什么意思啊？我觉得挺别扭的。其实我是想……我不辞职。
你失望了。我从来没打算过让你辞职，我话都没说完呢，你想都不想，你居然让我辞职。我也没想让你辞职啊。我们这个行业，就现在这个公司最好。而且你现在已经做到我们这个区的销售总监了，往上还有总部。你辞了职，你去哪？以我的条件，我不愁找不着工作。你是不愁找不到工作，薪水有可能也不比现在的低，可是发展空间呢？你想过没有？你一进中小型企业，就会做到最高层的天花板位置，那往上还能去哪儿啊？你才三十几岁。往后你还有二十多年要奋斗呢，那以后怎么办？就守着那个天花板混二十多年呀、啊。让你走，你舍不得；让我走呢，你又怕我今后发展不好。那你到底要我怎么着啊？我不是嫌你发展不好啊，我也不在乎你挣多少钱，但是我太清楚，一个长期在天花板待着的人是个什么状态。我不喜欢那样的男人。星辰，我到底要怎么做，你才能够满意呢？我们都留在公司，一起做到总部。我这个人就这样，可能别人呢喜欢中高层的感觉，而我偏偏就喜欢后面还有一大段路要走。我想你也是这样的。我还以为我们今天要聊的，你要跟我谈的，我还以为是咱们今后怎么生活，咱们今后怎么过日子。没想你谈的全是这些东西。我不是江一林，他能放下的，我做不到。秦深，我就问你一句话。我爱你呀、啊，我当然爱你了。正因为我爱你，我才不想成为第二个江一林。一个不懂得自我和婚姻之间平衡的女人，被沦为弃妇的故事，我不想再上演了。林伟，你为了我放弃十几年的婚姻，那你应该清楚，什么样的女人才能够抓得住你。你家那串钥匙也用不着了，就扔了吧